നമസ്കാരം നമുക്കൊരു രോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മരുന്ന് തരികയും നമ്മളുടെ രോഗം ഭേദമാവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും അവരുടെ രോഗാവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എൻജിൻ വാണിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വിടുന്ന പുകയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാറില്ല ഒരു എൻജിൻ്റെ പുകയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സോർബയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻജിനിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പുകയാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് ഒന്ന് കറുത്ത പുക രണ്ട് ഗ്രേയിഷ് അല്ലെങ്കിൽ നീല കളറുള്ള ഒരു പുക മൂന്ന് കനത്ത വെളുത്ത പുക ആദ്യമായി നമുക്ക് കറുത്ത പുകയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻജിനകത്ത് ഫ്യുവൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കത്താതെ വരുമ്പോഴാണ് കറുത്ത പുക പുറത്തു വരുന്നത് ഫ്യുവലിൽ നിന്നല്ല ഏതൊരു വസ്തുവിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്താൻ ആവശ്യം എയർ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കിലോഗ്രാം പെട്രോൾ കത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാമോളം എയർ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എയറിൻ്റെ അളവ് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകുന്തോറും പെട്രോൾ പൂർണ്ണമായി കത്താതെ വരികയും കറുത്ത പുക പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഫ്യുവൽ പൂർണ്ണമായി കത്തണമെന്നില്ല ഒരു ഫ്യുവൽ പൂർണ്ണമായി കത്തണമെങ്കിൽ എയറും ഫ്യുവലും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഫ്യുവൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റും സ്മൂത്തുമായി കത്തുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷമേ ഒരു എൻജിൻ ആ ഫ്യുവലിനെ കത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് എൻജിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻജിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എൻജിനിൽ നിന്ന് കറുത്ത പുക പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് കറുത്ത പുക വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇത് എൻജിനിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻജിനിൽ എയർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യുവൽ കൂടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറുത്ത പുക വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഒരു എൻജിനിൽ എയർ കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എൻജിനിലേക്ക് എയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എയർ ഫിൽറ്ററിനെയാണ് ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഒരുപാട് അഴുക്കാണെങ്കിൽ അത് കടന്നു പോവുക എയറിന് പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്ന എയറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞേക്കാം അടുത്തതായി എയറിന് നേരിടേണ്ടി വരിക ടെർബോ ചാർജറിനെയാണ് എൻജിനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എയർ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു ഫാനാണ് ടെർബോ ചാർജർ ഈ ടെർബോ ചാർജറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്ന എയറിൻ്റെ അളവും കുറയും ഇനി എൻജിനിൽ ഫ്യുവൽ കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പഴയ പെട്രോൾ എൻജിനുകളിൽ ഫ്യുവൽ കൊടുത്തിരുന്നത് കാർബറേറ്ററുകളാണ് ഈ കാർബറേറ്ററുകളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്യൂണിങ്ങിൽ വരുന്ന പാകപ്പിഴകളോ ഒക്കെ എൻജിനിൽ നിന്ന് കറുത്ത പുക പുറത്തു പോകാൻ ഇടയാക്കിയേക്കാം ഡീസൽ വണ്ടികളിൽ ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ടർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്യുവൽ പമ്പുകളാണ് ഈ ഫ്യുവൽ പമ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന അളവ് മാറുകയും എൻജിനിൽ നിന്ന് കറുത്ത പുക വരാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് വാഹനങ്ങളിൽ ഫ്യുവൽ എപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇ സി യു ആണ് ഇത് ഇ സി യു ചുമ്മാതങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല എൻജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് എൻജിൻ്റെ ലോഡ് എൻജിനിലേക്ക് എത്ര എയർ കടന്നു വരുന്നു എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇ സി യുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എൻജിൻ മാനേജ്മെൻറ് സെൻസേഴ്സാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇ സി യുവിനെ രാജാവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോകാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അത് രാജാവിൻ്റെ തന്നെ പിഴവാകാം രണ്ട് ഏതൊരു രാജാവിനും മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന ഒരു ഉപദേശക സംഘമുണ്ടാകും ഈ ഉപദേശക സംഘത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ രാജാവിനെ ധരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജാവിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ രാജാവ് ഇ സി യു ഉപദേശക സംഘം എൻജിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സുമാണ് ഇ സി യു കൊടുക്കുന്ന ഫ്യുവലിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിപ്പോകാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അത് ഇ സിയുവിൻ്റെ തന്നെ പിഴവായിരിക്കാം രണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു എൻജിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻസർ എൻജിൻ്റെ ഡേറ്റ തെറ്റായി ഇ സിയുവിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാകാം ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് വണ്ടികളിലെല്ലാം ഒരു ഫ്യുവൽ റിട്ടേൺ പൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ഈ ഫ്യുവൽ റിട്ടേൺ പൈപ്പിൽ ഒരു ഫ്യുവൽ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ വാല്യൂവും ഉണ്ടാകും ഫ്യുവൽ പൈപ്പുകളിലും ഫ്യുവൽ റെയിലുകളിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ
ഇനി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വണ്ടികളിൽ നിന്നും കറുത്ത പുക വന്നേക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓവർഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അഥവാ കരി ഉണ്ടാകും ഈ കരി കത്തിയും കറുത്ത പുക വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു എൻജിനിൽ നിന്ന് കറുത്ത പുക വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ എൻജിനിൽ കറുത്ത പുക വരുന്നതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് തുടങ്ങേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പവും ചിലവ് കുറഞ്ഞുമായ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാരണങ്ങൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയിരിക്കും അടുത്തതായി എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പുകയാണ് ലൈറ്റ് ഗ്രേയ്ഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്ക് എൻജിനിൽ ഓയിൽ കത്തുന്നത് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പുക വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓയിൽ കത്തുന്ന ഒരു സ്മെല്ലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം നിങ്ങളുടെ എൻജിനിൽ ഓയിൽ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിനിലെ ഓയിൽ ലെവൽ കുറയുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂക്കുഴിൽ നിന്ന് കരി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഓയിലിൻ്റെ അംശം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടെ കൂടെ എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവലിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും എൻജിൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ സീസായി പോവുകയും ചെയ്യും ഒരു എൻജിനകത്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ കത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഫ്യൂൽ കത്തി പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്ന സ്ഥലത്തെ പറയുന്നത് കമ്പഷൻ സ്പേസ് എന്നാണ് ഈ കമ്പഷൻ സ്പേസിന് മുകളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ക്രാങ്കേസ് ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലും ക്രാങ്കേസിലും ഓയിലുണ്ട് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ വാൽവുകൾക്കും ഇഞ്ചക്ടറിനും സ്പാർക്ക് പ്ലഗിനും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടകളുണ്ട് ഈ ഓട്ടകളിൽ കൂടി ഓയിൽ കമ്പഷൻ സ്പേസിൽ എത്താതെ തടയുന്നത് ചില സീലുകളാണ് ഈ സീലുകൾ ചിലപ്പോൾ വാൽവ് സ്റ്റെം സീലുകളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓറിങ്ങുകളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ഗൈഡുകളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ സീലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലുള്ള ഓയിൽ കമ്പഷൻ സ്പേസിലേക്ക് വരികയും അവിടെ വെച്ച് കത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ക്രാങ്കേസിലുള്ള ഓയിലിനെ കമ്പഷൻ സ്പേസിലേക്ക് പോകാതെ തടയുന്നത് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രാങ്കേസിനെയും കമ്പഷൻ സ്പേസിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുകളാണ് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂൽ കത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസസ് ക്രാങ്കേസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതും ക്രാങ്കേസിൽ നിന്നുള്ള ഓയിൽ കമ്പഷൻ സ്പേസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ മോശമാണെങ്കിൽ കമ്പഷൻ സ്പേസിലുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസസ് പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് ക്രാങ്കേസിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിന് പിസ്റ്റൺ ബ്ലോബൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ ബ്ലോബൈ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ക്രാങ്കേസ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ക്രാങ്കേസ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കേസിൻ്റെ ഓറിങ്ങും സീലുകളും ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനും ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രാങ്കേസിനെ വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി അഥവാ പിസ്റ്റൺ ബ്ലോബൈ ഉണ്ടായാലും ക്രാങ്കേസ് പ്രഷറൈസ് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വെൻറ്റിലേഷനാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ വെൻറ്റിലേഷൻ ഒരു ചെറിയ എയർ പൈപ്പ് ആയിരുന്നു അതിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്ന എയറിൽ ഓയിൽ വേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് അന്തരീക്ഷത്തിന് കോട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് അത് നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നതിന് പകരം എൻജിനിലെ എയർ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഓയിൽ ഇറങ്ങിയ എയർ എൻജിനിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ കത്തി വലിയ ദോഷമില്ലാത്ത വാതകങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്രാങ്കേസിലെ എയർ എപ്പോഴും എയർ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രാങ്കേസിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ വെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാൽവാണ് പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് വാൽവ് ഈ പോസിറ്റീവ് ക്രാങ്കേസ് വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് വാൽവ് തകരാറിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ അതുവഴി എയർ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് പോവുകയും ഈ എയർ എൻജിൻ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എയറിലേക്ക് ഓയിൽ വരാനുള്ള അടുത്ത വഴി ടെർബോ ചാർജറിൽ നിന്നാണ് ടെർബോ ചാർജർ ബേറിംഗ് ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഓയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ടെർബോ ചാർജറിൻ്റെ ഫാൻ സൈഡിലെ ഓയിൽ സീൽ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ എയർ സൈഡിലേക്ക് വരികയും ഈ എയർ എൻജിനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് എൻജിൻ ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് കറുത്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്റ്റൺ ബ്ലോബൈ ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാം പിസ്റ്റൺ
രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് വഴി ബോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയിൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിനും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനും ഇടയിൽ കൂളൻ ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കുന്നു ഈ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് ലീക്ക് ആവുകയോ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് വീഴുകയോ ചെയ്താൽ ഈ കൂളൻ കമ്പഷൻ സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയും അവിടുത്തെ ചൂടുകൊണ്ട് ആവിയായി പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന വെള്ളപ്പുക ഈ കൂളൻ്റെ കമ്പഷൻ സ്പേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂളൻ്റെ എന്തായാലും ക്രാങ്കേസിലേക്ക് വീഴും ഈ കൂളൻ്റും ക്രാങ്കേസിലെ ഓയിലും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ്രാവകം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം എഞ്ചിൻ ഓയിലിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് കൂളൻ ലീക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന തരത്തിലുള്ള പുകയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും യൂസ്ഡ്കാർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കും പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പിസ്റ്റൺ ബ്ലോ ബൈ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്കേസിൽ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെയും കൂളൻറ്റിൻ്റെയും ലെവലും കളറും പരിശോധിക്കുക വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന തരത്തിലുള്ള പുകയും അതിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളുമാണ് ഈ കാരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് യാതൊരു തരത്തിലും പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന കാരണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സാധാരണക്കാരനൊരു കാർ എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിദേശ കാർ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് ഈ ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത് സ്വന്തം പുത്രനായ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെയാണ് ഇതാണ് പിൽക്കാലത്ത് മാരുതി ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡായി മാറിയത് എന്നാൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഈ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിലേക്ക് ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് സുസുക്കിയെ ആയിരുന്നില്ല ഇതിനായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായി സമീപിച്ചതും ആക്റ്റീവായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതും ഒരു യൂറോപ്യൻ കാർ കമ്പനിയുമായിട്ടായിരുന്നു ഏതാണ് ആ കാർ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമറിയാവുന്നവർ തങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കി